আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স রেডিশন ফোরাম প্রজেক্টের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদের সবাইকে আবারো স্বাগত গত পর্বে দেখিয়েছিলাম রেডিশন ফোরাম কি করে ডিজাইন করতে হয় তো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে কিছু ডাটা এন্ট্রি করব যেগুলো আমাদের ডেটাবেসে গিয়ে এন্ট্রি হবে বা কালেক্ট হবে তো ঠিক আছে আমরা সেটা এখন করতে যাচ্ছি তো করার আগে সবাইকে বলতে চাই যারা আমার চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি নতুন আছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখুন ওকে তো আমরা এখানে ডিজাইনে আমাদের আর কোনো কাজ নেই তো এখানে কাজটা হচ্ছে যে এখানে আমরা কিছু ডেটা দিব যার ফলে এগুলো আমাদের কি ডেটাবেজে গিয়ে এন্ট্রি হবে তো এখানে দেওয়ার ফলে আমাদের সাবমিট বাটনে যখন আমরা অ্যাকশন করব যখন ক্লিক করব তখন আমাদের ডেটাগুলো আমাদের গিয়ে ডেটাবেজে এন্ট্রি হবে বা কালেক্ট হবে তো আমাদের এই সাবমিটের উপর সব কাজ হবে তো সাবমিটের উপর আমাদের কোডটা লিখতে হবে এখান থেকে সোর্স থেকেও আমরা যেতে পারি সোর্স থেকেও যেতে পারি যেহেতু এখানে অ্যাকশন ক্রিয়েট করা নাই তো আমরা ডিজাইন থেকে আগে সাবমিটের উপর একটা অ্যাকশন ক্রিয়েট করি শুধু সাবমিটের উপর ক্লিক করব ক্লিক করে রাইট বাটন ক্লিক তারপরে হচ্ছে ইভেন্টস ইভেন্টস থেকে অ্যাকশন অ্যাকশন পারফর্মড ওকে আমরা এই যে যখন অ্যাকশন ক্রিয়েট করব তখন দেখব যে আমরা এখানে এই যে একটা কার্সর মাউসের কার্সর বাটনটা আপ ডাউন করতেছি মানে এটা হচ্ছে এই যে এখানে যে বাটন ফোর আমরা একটু কাজ করে নিই এখানে তাহলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে এখানে যে বাটন ফোর দেওয়া আছে আমরা ডিজাইনে গিয়ে এটা আমরা ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করে নিই চেঞ্জ ভেরিয়েবল নেম এখানে গিয়ে আমরা যে বাটন ফোর আছে আমরা এখানে লিখে নিই সাবমিট ওকে এই যে লেখলাম সাবমিট দেখবেন এখন ওখানে গিয়ে সাবমিটটাই লেখা আছে যে আমরা যদি এটা থেকে আবার অ্যাকশানে যাই ইভেন্টস অ্যাকশান দেখেন অ্যাকশন বাটন কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেছে অ্যাকশানটা তো আমরা এখানে দেখছেন এখানে কিন্তু সাবমিট আছে এই যে সাবমিট অ্যাকশান বাটন ওকে তো আমরা এখানে পুরো কোডটা আমাদের এটার ভিতরে হবে অ্যাকশান হবে তো এখানে অনেকে অনেকভাবে করে থাকে যে কেউ করে প্রাইমারি স্টেটমেন্ট কেউ করে হচ্ছে শুধু নর্মাল স্টেটমেন্ট লোকাল স্টেটমেন্টগুলোতে করে কেউ হচ্ছে মেথড তৈরি করে তারপর এখানে ডিক্লেয়ার করে হ্যাঁ কল করে তো অনেকভাবেই করা যায় তো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেটমেন্ট তো আমরা এখানে এখানে ক্লিক করে তারপরে এন্টার দিয়ে জায়গাটা একটু বড়ো করে নিই তো এখানে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ট্রাই কেস ফাংশনের ভেতরে করে আমরা করব ট্রাই কেস ট্রাই কেসটা অনেকটা ইফিলসের মতোই কাজ করে তো আমরা এখন করলে বুঝতে পারবেন যে ট্রাই কেসের মধ্যে আমরা করব ওকে করব ওকে ট্রাই কেস তাহলে ট্রাই তারপরে সেকেন্ড ব্র্যাকেট কালি ব্র্যাকেট ট্রাই তারপরে ট্রাই না হলে ক্যাচ সিএটি সিএচ ক্যাচ ওকে ক্যাচের পরে আমাদের এখানে একটা কন্ডিশন দিতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে সেখানে লিখবো হচ্ছে আমরা এক্সেপশন ই এক্সেপশন ই এখানে ই দিলাম আপনি ই এক্সও দিতে পারেন যেটা দিতে পারেন ঠিক আছে তো এখানে এটা একটা ভেরিয়েবল ই এক্স নামে একটা ভেরিয়েবল আমি আমার ইচ্ছে মতো দিলাম ই এক্স অর ই যে যেটা দেন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো নাম দেন এখানে ই বা ই এক্স ঠিক আছে আমি ইএক্স দিলাম বা ই আমি ই দিয়ে করি তো আজকে ই এক্স দিয়ে দেখালাম তো এক্সেপশন ই এক্স ওকে তারপরে এখানে ক্যাচের এটা কিন্তু ক্যাচ ওকে এখানে একটু একটু এন্টার দিয়ে নিয়ে বুঝতে সুবিধা হবে তো ট্রাই আমরা একটা ফাংশন দিলাম এখানে হ্যাঁ তো ট্রাই তারপরে ক্যাচ তো ট্রাইয়ের ভিতরে আমরা সম্পূর্ণ করতে হবে তো যখন কোডটা আমরা লিখব তখন আমরা বুঝতে পারবো ট্রাই ক্যাচের কাজটা কি ঠিক আছে ক্যাচ এক্সেপশন ই তারপরে ক্যাচের ভিতরে আমরা একটা মেসেজ দিয়ে দিব তো মেসেজটা আমরা পরে দিচ্ছি আগে ট্রাইয়ের কাজটা করছি ট্রাইয়ের কাজটা করে নিই এখন আমরা আগে একটি কানেক্টর কানেক্ট করে নিই এখানে লাইব্রেরিতে তো এই প্রজেক্টার লাইব্রেরিতে আমরা যাব লাইব্রেরি থেকে রাইট বাটন ক্লিক তারপরে জার ফোল্ডার হ্যাঁ দেখেন আমার এখানে আগে থেকেই কানেক্টরটা চলে আসছে কারণ আমি আগেই কানেক্টরটা আরেকবার ইউজ করছিলাম অন্য প্রজেক্টে তাই আসছে তো আমি আবারও দেখাচ্ছি তো আমার এখানে দেশ পেছিতে গিয়ে আমার অ্যাপ ফোল্ডার এটা ছিল সেখান থেকে দেখেন এখানে আমার দুইটা কানেক্টর আছে হাই স্কুল কানেক্টর ফাইভ আর এইট তো আমি ফাইভটা ইউজ করতেছি ফাইভটা পুরাতন ভার্সন সেটা খুব ভালো কাজ করতেছি আর এইট যেটা সেটা নতুন আপডেট ভার্সন তো সেটা কাজ করতে খুব ঝামেলা হয় তো তাই আমি ফাইভ দিয়ে করতেছি তো এখানে ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করে আবারও ডাবল ক্লিক তারপর এখানে যে দুইটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুইটাই আমরা সিলেক্ট করে নিব এখানে কাজে লাগবে হচ্ছে বিনটা ঠিক আছে বিনটা লাগবে তো আমরা দুইটাই সিলেক্ট করে ভালো দুইটা সিলেক্ট করে তারপর এখানে ওপেন ওপেন দিলে কিন্তু আমাদের এখানে 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 লাইব্রেরিতে চলে আসছে এই যে লাইব্রেরিতে দুইটা কানেক্টর চলে আসছে তো আমরা আরেকটা করব সেটা হচ্ছে 
যে এখানে অ্যাড লাইব্রেরিতে গিয়ে আমাদের মাই স্কেল যে জেডিবিসি ড্রাইভারটা সেটা আমরা নিয়ে আসবো এই মাই স্কেল জেডিবিসি ড্রাইভার ওকে অ্যাড লাইব্রেরি দেখেন চলে আসছে মাই স্কেল জেডিবিসি ড্রাইভার ওকে আমাদের কাজ শেষ লাইব্রেরিতে কানেক্ট করা তো এখন আমাদের ট্রায়ের ভিতরে কোডের কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের একটা ক্লাসের মাধ্যমে এই লাইব্রেরিটাকে আমাদের কল করতে হবে এবং ডেটাবেসটাকে কানেকশন করতে হবে তো আমাদের এখানে সেই কোডগুলো লিখতে হবে এবং আর একটা কথা মনে রাখতে হবে অবশ্যই যে আমাদের এই কানেক্টর তো অবশ্যই ডাউনলোড করতে হবে কানেক্টর কীভাবে ডাউনলোড করতে হবে আমার অন্য একটা ভিডিওতে দেওয়া আছে ওখান থেকে দেখে নেবেন তো কানেক্টর লাগবে আর একটা হচ্ছে আমাদের জ্যাম্প ডেটাবেস লাগবে ওকে তো জ্যাম্প কেউ জ্যাম দিয়ে করতেছে হ্যাঁ আমি এখন আমার এখানে জ্যাম্প আছে এই দেখুন জ্যাম্প ওকে আমি এখন এখানে জ্যাম্প আমার এখানে এই জ্যামটা এটা একটা ডেটাবেসের সার্ভার আরেকভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে নেটবিনসের ভিতরে গিয়ে এই সার্ভিসেস গিয়ে সার্ভিসের ভিতরে ডেটাবেস আছে ডেটাবেসের ভিতরে আমরা টেবিল ক্রিয়েট করতে পারি তো সেটা করতে একটু ঝামেলা হয় তাই আমাদের জ্যামটাই আমাদের জন্য পারফেক্ট এখানে করবো দুইটা কোড করবো তো দুইটা কোড আমরা করতে গেলে টাইপ করতে গেলে একটু সময় লাগবে তাই আমি আগে থেকে টাইপ করে রাখছি ঠিক আছে সেটা আমি এখান থেকে নিয়ে আসছি কপি করে দেখেন এখানে ক্লাস ডট ফর্মে আমি বোঝাচ্ছি তো ওটা কপি করে কন্ট্রোল সি ওকে তো এখানে কন্ট্রোল ভি ঠিক আছে আপনারা এখানে ঠিক এখানে যেভাবে লেখা আছে ঠিক সেভাবেই লিখবেন হ্যাঁ এখান থেকে যেন অন্যরকম না হয় তো দেখেন এখানে ক্লাস ডট ফর নেম একটা ক্লাসের মাধ্যমে আমরা এই যে কম ডট মাই স্কুল ডট জেডি বেসি ড্রাইভার এই ড্রাইভারটাকে আমরা লাইব্রেরিটাকে আমরা কী করলাম কল করলাম তারপরে কানেকশন কনসার্মেশন ড্রাইভার ম্যানেজার ডট গেট কানেকশন হ্যাঁ দিলাম এটা একটা ফাংশান ঠিক আছে গেট কানেকশন আমরা কানেকশানটা পাওয়ার জন্য গেট ঠিক আছে গেট কান গেট কথাটা ইউজ করছি তো তারপরে এখানে ব্যাকেটের ভিতরে দেখেন যে ডিবিসি ডট মাই স্কেল কলন আছে সরি কলন এটা মাই স্কেল কলন তারপরে স্ল্যাশ লোকাল হোস্ট এই যে লোকাল হোস্ট থ্রি থ্রি জিরো সিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের ওই যে জ্যাম্পের আইডিটা ঠিক আছে লোকাল হোস্টের আইডিটা আর রুট রুট মানে এখানে এটা হলো ইউজার নেমের রুট আর হলো পাসওয়ার্ড ঠিক আছে আর সবই বুঝে যাবেন এখন কিছু বোঝা যাচ্ছে না যখন আমরা ডেটাবেজে কানেক্ট করব যখন ডেটাবেজে কাজ করতে যাব তখন অবশ্যই বুঝবেন তো ঠিক আছে এই দুইটা লাইন গেল তারপর আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে প্রিপেয়ার্ড স্টেটমেন্টের মাধ্যমে আমরা কাজটা করব প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার্ড এখন একটু দেখে এখানে ইম্পোর্টটা কেন দেখাচ্ছে অবশ্যই মেথড এ দেখছেন অ্যাড ইম্পোর্ট করতে হবে অ্যাড ইম্পোর্ট তো ঠিক আছে আমরা ইম্পোর্টে চাপ দেবো ইম্পোর্টে যাবে এই যে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ আমাদের এই যে একদম ফার্স্টে এখানে এই যে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে ঠিক আছে ডাবল ম্যানেজার ইম্পোর্ট করতে হবে তো অনেক সময় এটা চায় আর এটাতে কী প্রবলেম ছিল এটাও ইম্পোর্ট করতে হবে ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি ওকে ইম্পোর্ট দুইটাই কিন্তু ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে আজকেল আমাদের এখানে ইরো দেখা হচ্ছে আমাদের এখানে ইয়ে করা হয় নাই যে ডেটাবেস কানেক্ট করা হয় নাই তো যখন ডেটাবেস করব তখন এটা আমাদের এটা এই রোডটা চলে যাবে পিএসটি ঠিক আছে এটা আমাদের এই ভেরিয়েবলটা আমাদের মতো দিতে পারবো তো প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট পিএসটি কন এই কন হচ্ছে এখানকার কন ঠিক আছে এই কন ডট প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট মনে রাখতে হবে এখানে হলো প্রিপেয়ার্ড আর হলো প্রিপেয়ার স্টেটমেন্ট দুইটা কিন্তু দুই রকম তো মনে রাখতে হবে তো আমাদের এই যে এখানে পিএসটি এখানে নিয়ে আসবো পিএসটি ডট সেট স্ট্রিং ওকে সেট স্ট্রিং পিএস ডট সেট স্ট্রিং তারপরে ফার্স্ট ব্যাগেট দিয়ে সেখানে আমরা দেব হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে কমা তারপরে আমাদের একটা কাজ করা হয়নি সে কাজটা আমাদের একটু পরে আসি সেটা হচ্ছে যে ডিজাইনে গিয়ে আমাদের সবগুলো ভেরিয়েবল চেঞ্জ করে আসি ঠিক আছে চেঞ্জ ভেরিয়েবল ওকে এটা নাম দিচ্ছি হচ্ছে আমি মতো নাম দিই কোনো সমস্যা নেই টিএক্স আইডি ওকে টিএক্স আইডি তারপরে এটা হচ্ছে নেমেরটা ওকে এটা একটু নরে গিয়েছে আচ্ছা তো এটার ভেরিয়েবলটা আমরা চেঞ্জ করি টেক্স নেম টিএক্স নেম আমি আমার মতো দিচ্ছি এটা কোনো ঝামেলা নেই টিএক্স নেম তারপরে এখানে নাম দিচ্ছি হচ্ছে এটার ভেরিয়েবলটার নাম দিচ্ছি হচ্ছে টিএক্স অ্যাড্রেস হ্যাঁ টিএক্স অ্যাড দিস আমি এটা মনে রাখার জন্যই পাসওয়ার্ড এটা নাম দিয়ে যাচ্ছি টিএক্স পাস ওকে টিএক্স পাস তারপরে হচ্ছে ফোন এটাও নাম দিচ্ছি হচ্ছে টিএক্স পি এন ওকে ফোন 
ওকে আমাদের সবগুলো ভেরিয়েবল চেঞ্জ করা হয়ে গেছে এখন আমাদের যেটা করতে হবে আবার যেহেতু ওখানে এই যে এখানে 1 কমা দিয়ে ঠিক আছে 1 হচ্ছে সিরিয়াল নাম্বার আর 1 এর পরে আমাদের যেটা লিখতে হবে ওই যে আইডিটা এখন যে আমরা ইয়া করলাম যে ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ করলাম সেই ভেরিয়েবলটা লিখব প্রথমে হচ্ছে আইডি এর জন্য তো এখানে টিএক্স আইডি দিয়েছিলাম টিএক্স আইডি হ্যাঁ দেখেন যখনই আমরা টিএক্স আইডি লিখলাম এখানে কিন্তু এটা গ্রিন কালার হয়ে গেছে তার মানে এটা আমাদের কানেক্ট হইছে ডট গেট কানেকশন सॉरी गेट टेक्स्ट गेट टेक्स्ट सेकंड ब्रेक दिबो गेट टेक्स्ट ओके तो एकाने गेट टेक्स्ट दिलाम ठीक আছে এখানে এরকম করে ঠিক আমাদের পাঁচটা করতে হবে না এখানে একটা আছে আর চারটা লাগবে তো এখানে কন্ট্রোল সি দিয়ে নেই তারপরে সেখান থেকে আমরা কেবল বারবার পেস্ট করে নিব পেস্ট করার মাধ্যমে আমাদের কাজটা সহজ হয়ে যাবে সবগুলো কিন্তু একই রকম স্টেটমেন্ট কন্ট্রোল ভি কটা হলো পাঁচটা হয়ে গেছে আমাদের ঠিক আছে तो एक सीरियल नम्बर ओके तो एक बोझा जाने टैक्स आईडी 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 भेरिएबल नेम तो टैक्स नेम लिखते नेम देखें जो नेम लिखी तक एखे क्योंकि ग्रीन हो गए तरह हे आईडिर पर दिएम एड्रेस टैक्स एड्रेस ओके एड्रेस हो गए তারপর তারপর হচ্ছে যে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাসওয়ার্ডের জন্য ট্যাক্স পাস লিখছিলাম পাস ওকে পাস হয়ে গেছে আমাদের এখানে যে ইয়া দেখা যাচ্ছে যে ডিলেটের মতো ক্রস দেখা যাচ্ছে এটা কোনো ঝামেলা নেই এটা কোনো সমস্যা নেই এটা চিন্তিত হবেন না তো তারপরে পাসের পরে হচ্ছে কি টেক্সট ফোন হ্যাঁ টিএক্স তারপরে ফোন নিয়ে আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম ওকে আমাদের পাঁচটা ভেরিয়েবল নেওয়া হয়ে গেছে এখানে ঠিক আছে এখানে এস কী হলে ইরর দেখা যাচ্ছে এখানে ইরর দেখা যাচ্ছে আমাদের ডাটাবেস এখানে তৈরি করে নিয়ে জন্য ঠিক আছে তো আমাদের স্টেটমেন্টগুলো কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে তো আমাদের এখন আর কাজ বেশি নেই আমাদের এখন ডাটাবেজে চলে যাই ডাটাবেজে এখানে মাই স্কেল অবশ্যই স্টার্ট দিতে হবে অ্যাপাচি অবশ্যই স্টার্ট দিতে হবে মাই স্কেল থেকে আমাদের অ্যাডমিনে যাব তখন আমাদের অ্যাডমিনটা ওপেন হবে এখানে ক্রোম ক্রিয়েট সিলেক্ট করব তারপরে ক্রোমে আমাদের ওপেন হবে ওকে আমাদের ওপেন হচ্ছে একটু এই যে আমাদের ওপেন হয়ে গিয়েছে ওকে আমাদের ডাটাবেসটা ওপেন হয়ে গিয়েছে তো এখান থেকে আমরা নিউতে যাব তো এখানে ডাটাবেস নেম দিতে বলছে যে কোনো নাম দিতে পারি এখানে আমরা দিতে পারি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ওকে শোন ওকে যে কোনো নাম দিয়ে সমস্যা নেই রেজিস্ট্রেশন হ্যাঁ রেজিস্ট্রেশন তারপরে এখানে আর কিছুই করতে হবে না আমি ডাটাবেসের নাম দিচ্ছি তো এখান থেকে আমরা চলে যাব হচ্ছে ক্রিয়েট ওকে আমাদের ডাটাবেস ক্রিয়েট হয়ে গেছে দেখুন এখানে রেজিস্ট্রেশন চলে আসছে যখন ক্রিয়েট করছি তো এখান থেকে আমরা এখন মেন যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে টেবিল ক্রিয়েট করবো এখানে ক্রিয়েট টেবিল আছে তো এখানে ক্রিয়েট টেবিলে নামও দিতে হবে নালে টেবিল ক্রিয়েট হবে না তো টেবিলে নাম দিব কি ফর্ম এফ ও আর এম যে কোনো নাম দিতে পারি আমরা ঠিক আছে তো ফর্ম এখানে কলাম সিলেক্ট করতে হবে যে আমাদের কলাম হবে কয়টা আমাদের নাম আইডি তারপর ছিল কি অ্যাড্রেস পাসওয়ার্ড ফোন নাম্বার মোট পাঁচটা ছিল তো এখানে চারটা আছে আমরা আরেকটা বাড়িয়ে নিচ্ছি বা এখানেও কাস্টমাইজ করে পাঁচ লেখা যায় কোনো সমস্যা নেই ফাইভ লেখছি তো এখানে তারপর আমরা গোতে যাব ওকে তো এখানে পাঁচটা কলাম তৈরি হয়ে গেছে এখানে এখানে নামগুলো লিখব প্রথমটা হচ্ছে এখানে আইডি তারপরে এখানে যে নামটা দেবেন ঠিক সেই নামগুলো হবে আমাদের কোডের ভিতরে ওকে আইডির পরে কি ছিল নেম ছিল ওকে আমাদের এখানে নেম যেহেতু নয় নেম লেখি আমি নেম তারপরে হচ্ছে যে আইডি নেম অ্যাড্রেস এই যে অ্যাড্রেস তারপরে হচ্ছে যে যে কি পাসওয়ার্ড ওকে পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড তারপরে হচ্ছে যে ফোন ওকে এরকম হতে ছিল না তো ফোন পাঁচটা হয়ে গেছে তো এখন আমরা একটু নি ভেরিয়েবল চেঞ্জ করে নিই এখানে আইডি ইন্টিজার থাকুক হ্যাঁ এখানে ল্যান ইন্টিজার দেওয়ার দরকার নেই নেম নেমগুলো ইন্টিজার হয় না নেম হয় কি বার ক্যারেক্টার হ্যাঁ বার ক্যারেক্টার দিলে হয় কি যে যত ধরনের ক্যারেক্টার নেবে সবগুলো ও নিয়ে নেবে ঠিক আছে দশমিক বলে ইন্টিজার হ্যাঁ ফ্লট ডাবল স্ট্রিং সবগুলোই ও বার ক্যারেক্টার ভিতরে নিয়ে নেবে এই জন্য বার ক্যারেক্টার দেওয়াই সুবিধা সবখানে বার ক্যারেক্টার দিলে অনেক সুবিধা তো এখানে বার ক্যারেক্টার সবসময় সর্বোচ্চ হয় দুইশো তো পঞ্চান্ন আমরা দুশো পঞ্চাশ দিচ্ছি ল্যান্থ ল্যান্থ কিন্তু অবশ্যই দিতে হবে নালে কিন্তু আমাদের টেবিলটা ক্রিয়েট হবে না ঠিক আছে বার ক্যারেক্টার ল্যান্থ অবশ্যই দিতে হবে ইন্টিজার ল্যান্থ না দিলেও চলে অ্যাড্রেস সেটা আমরা বার ক্যারেক্টার প্রাইমারি কি করলে করতে পারেন আই আইডিটা এখানে ওখানে গিয়ে কি করতে হবে এখানে নাল এখানে যে প্রাইমারি করে দিতে পারেন কিন্তু দরকার নেই আমাদের এখন ঝামেলা করা তো এখান থেকে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এখানে সেভ দিয়ে দিব সেভ ওকে এই তো 
আমারকে পাঁচটা কলামের একটা টেবিল তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখন আমরা যখন ওই যে নেটবিন্সের প্রজেক্টটা যখন আমরা ডেটা এন্ট্রি করব তখন এখানে আমাদের কি কালেক্ট হবে ঠিক আছে তো আমরা ঠিক আছে আমাদের এখানে এটা তৈরি হয়ে গিয়েছে তো এখানে যেহেতু তৈরি হয়ে গিয়েছে আমরা এখন কালেক্টটা করতে পারি কানেক্ট করতে পারি তো এখানে একটু আরেকটু কাজ করি যে এখানে এই ফর্ম যে টেবিলটা দেখেন এখানে নাম লেখা আছে যে ডেটাবেস নাম দিয়েছিলাম রেজিস্ট্রেশন আর টেবিল নাম দিয়েছিলাম ফর্ম তো এখান থেকে ফর্ম ঢুকলাম ফর্ম ঢুকে এই এস কিউলে এস কিউল থেকে আমাদের এখানে ইনসার্টে যাব ইনসার্ট থেকে এই যে এখানে যতটুকু কোড আছে এটা কপি করে নিব কোডটুক এই ভ্যালুস পর্যন্ত বা ফোন পর্যন্ত যতটুকু লেখেন এই ভ্যালুস পর্যন্ত কপি করে নিলাম ঠিক আছে কপি করে নিলাম তারপর চলে যাব হচ্ছে আমরা আমাদের কোডে ওকে কোডে চলে যাব কোডে চলে গিয়ে আমরা এখানে আমরা এখানে প্যাস্ট করে দিব এখানে প্যাস করে দিব তবে এখানে একটু লেখা লেখতে হবে সেটা হচ্ছে স্ট্রিং স্ট্রিং এস কিউ এল মনে রাখতে হবে এই যে এ এস কিউ এল আর এস কিউ এল একই রকম থাকতে হবে ঠিক আছে এ এস কিউ এলটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ স্ট্রিং এস কিউ এল ইউ তো সেখান থেকে আমরা একটা প্যারামিটার দিব এখন প্যারামিটার ডাবল কোটেশন ডাবল কোটেশনের ভিতরে আমরা ওই যে ইয়া দিয়ে আসছিলাম যেটা কপি করে আনছি সেটা আমরা এখানে কী করবো এখানে পেস্ট করে দিব ওকে পেস্ট করে দিব ওকে দেখেন স্ট্রিং ইনসার্ট ইন্টু আমরা সব কিছু পেস্ট করে দিলাম হ্যাঁ তো ফরম যে এই টেবিলটার নাম ছিল ভ্যালুজ এখন আর একটু কাজ করতে হবে এই ভ্যালুজের পরে আমাদের একটু কাজ করতে হবে এখানে আমাদের কলামসের কটা পাঁচটা তো ভ্যালুজের পরে আমরা এখানে এখানে ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে দিব ফার্স্ট ব্যাকেট দিয়ে আমরা পাঁচটা কোশ্চান মার্ক ইউজ করব ঠিক আছে সবসময় প্রত্যেকটা কাজের সময় আমাদের এই কাজটা করতে হবে যে যতগুলো কলাম অতগুলা কোশ্চান মার্ক তো এখানে পাঁচটা কলাম তো পাঁচটা কোশ্চান মার্ক হবে এখানে দেখেন একটু রং আছে ইরোর আছে এটা কারণ হচ্ছে যে এখানে লোকাল হোস্ট যে দিয়েছি আমরা লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্টের পর এখানে তার সাথে আমরা ডেটাবেসটা কানেক্ট করে নিই এখানে কিন্তু টেবিল কানেক্ট হয়েছে যে ফর্ম ইনসার্ট ইন্টু ফর্ম ফর্ম কিন্তু টেবিলের নাম ছিল আর এখানে ডেটাবেসটা কিন্তু এখানে কানেক্ট করতে হয় যে লোকাল হোস্ট কলম দেওয়া আছে থ্রি থ্রি জিরো সিক্স হ্যাঁ এটা হচ্ছে পোর্ট নাম্বার আর এখানে রুট যে দেওয়া আছে এটা হলো ডেফোলভাবে আমার রুটটা হচ্ছে এটা আমার ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড যেহেতু ছিল না ডেটাবেসের এই জন্য এটা খালি করা আছে ঠিক আছে আর এখানে তেত্রিশশো ছয় এখানে একটা ব্যাক স্ল্যাস দিব স্ল্যাস দিয়ে আমরা এখানে লেখব হচ্ছে ওই যে ডেটাবেসটা ছিল ডেটাবেসের নামটা ওকে ডেটাবেসের নামটা যদি আমাদের মনে না থাকে আবার যাই গিয়ে এখানে এই ডেটাবেসের নাম ছিল রেজিস্ট্রেশন রেজিস্ট্রেশন আমরা কপি করে নিই হুম কপি করে নিয়ে এসে তারপর এখানে বসাই দিব ওকে এখানে বসাই দিব কিন্তু দিই ওকে আমাদের গেট কানেকশনটা করাই গেছে এই জন্য এটা চলে গেছে তারপর এখানে এটাও প্রি ব্যাস্টেটমেন্ট করতে বলছে ওকে এটাও চলে গেছে এখানে আমাদের কি দেওয়া হয় নাই একটা সেমিকোলন দেওয়া হয় নাই ওকে তো আমাদের সম্পূর্ণ কাজটা হয়ে গেছে আমাদের আর কোনো এরোড নেই ঠিক আছে এখানে সেমিকোলন না দেওয়াতে এটা এরোড ছিল তো এভাবে কিন্তু কানেক্ট করবো ঠিক আছে কানেকশনটা একটু মনে রাখি একটু অ্যান্টার দিয়ে একটু স্পেসটা বড় করে নিই তো মনে থাকবে ওকে দেখেন এখানে প্রথম দুইটা লাইন হচ্ছে কানেকশন কন এখানে আমরা এটা লোকাল হোস্টের যে ডেটাবেস ডেটাবেসটা কানেক্ট করছি এখানে যে রেজিস্ট্রেশন ডেটাবেস নেম রুট হচ্ছে পাস ইউজার নেম আর এখানে পাসওয়ার্ড ছিল এই জন্য এটাকে আমরা ব্ল্যাঙ্ক রাখছি হ্যাঁ কোটেশন কিন্তু রাখতে হবে ডাবল কোটেশন দিয়ে ব্ল্যাঙ্ক রাখতে হবে তারপরে আমরা যেটা করছি স্ট্রিং এসকিউএল এসকিউএল যেই আমাদের টেবিলটা সেটা এসকিউএল টেবিলটাকে আমরা এখানে ইনসার্ট করছি এখানে ঠিক আছে ইনসার্ট ইন্টু ফর্ম তারপরে ওখান থেকে একটা সম্পূর্ণ কপি করে নিয়ে আসছি এই কোশন মার্কগুলো হচ্ছে এখানে যতগুলো কলাম কলামের জন্য প্রত্যেকটা কলামের জন্য এক একটা কোশন মার্ক তারপরে স্টেটমেন্ট আমাদের এটা তো দেখালাম প্রথমে এটাকে আপডেট করতে হবে এখনও কিন্তু আপডেট করা হয়নি মানে ওখানে যে ডেটাবেজে গিয়ে যে এটা এন্ট্রি হবে তার জন্য এটা আপডেট করতে হবে এ পি এস টি এ প্রাইমারি স্টেটমেন্টটা কী হবে আপডেট হবে আপডেট হওয়ার জন্য যেটা করতে হবে এক্সিকিউট এক্সিকিউট হ্যাঁ পি এস টি ডট এক্সিকিউট আপডেট ওকে আপডেট আপডেট ওকে তো এখানে এক্সিকিউটটা আমাদের একটু মিসিং হয়েছে বানানটা এক্সিকিউ হবে না এটা হবে সি ওকে হ্যাঁ তো এক্সিকিউট আপডেট তারপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে একটা মেসেজ দেখাই দেবে ডায়লগ মেসেজ তো যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে অপশন ডট শো মেসেজ ডায়লগ তো যে অপশন প্যান ডট শো মেসেজ ডায়লগ বানানটা ভালো করে দেখবেন তারপরে এখানে আমরা দুইটা প্যারামিটার বাস করবো সেটা হচ্ছে নাল নাল কিছুই থাকবে না আর যে মেসেজটা আমরা শো করাবো সেটা হচ্ছে যখন আমাদের এই স্টেটমেন্টগুলো আমাদের পূরণ হবে হ্যাঁ তখন আমরা কি বলবো যে হ্যাঁ আপনার যে ডাটাগুলো 
सकसेस फुल से इकने एक टा हमारा डायलॉग देख दी बेकने हमारे जय जा लग बो इकने किन्तु शो हो गए हैं प्रोजेक्ट किन्तु शो हो गए रन करा शुमार मतलब जोखन अपडेट हो गए जोखन ये शो हो गए तो इकने लगते बोले जय डाटा डाटा स्टोर हाँ डाटा स्टोर है सक्सेस फुली तो दी तो बोली सक्सेस फुली ओके सक्सेस फुली डाटा स्टोर है सक्सेस फुली तो ये डा हमारा मैसेज तो दिलाम ठीक है सर तार बोला हमारा ये डा कनेक्शन डा क्लोज करने को कनेक्शन डा क्लोज करो एक बार इजी कॉन डॉट क्लोज ओके कॉन डॉट क्लोज और जो कहते हैं ओके हमारे ये डा कनेक्शन डा हमारे क्लोज करने दिलाम एक होन ट्रायर कास्टा कोल्लाम अब क्या चल कास्टा करते होंगे ठीक है सर ये इटा अनेक बापना तो इरोर आस्ते से इरोर आस्ते तो हम इड़ा हमारे मैसेज दिवे तो ऐसा नहीं क्या एक्सेप्शन एक्सेप्शन इतने हम लोग जरा कर बो ये जे ऑप्शन है इड़ा के शॉम्पुनो इड़ा के हम लोग की करनी बो जे हमारे इड़ा कॉपी करनी बो तो इसे डायरेक्टर के कॉपी करनी बो कंट्रोल सी तब पर ऐसा नहीं पेस्ट कर द देखोन इस एक अन नाल अन ई एक्स लेक्सी ना हमरा एक्सेप्शन में ई लेक्सी एक अन एक्सेप्शन देखा बताओ ठीक है सर जोखन हमारे टाइटर काज ना कोई तो अन एक्सेप्शन देखा बताओ ई एक्स तो हमें कन ई एक्स टाइम हमारे दे रही हो ओके तो हमारे इटा होच्छे काज तो एक अन आशा करी आर कोनो हमारे काज नहीं हमारे शॉप ओके एक अंदर जो कुन सेव कर बना हम रा कंट्रोल ऐसे सेव करो है तो देख सकते हैं चलेगा ऐसे तो हम रा एक अंदर इटा करान कोरी रान टा कोरा इजी दो तो एक अंदर हम रा एक अंदर सोर्स कोरे रोबोरे डाइट बटन क्लिक कोरे रान फैले जावो तो रान होगे तो ठीक है से हम रा एक अंदर दिए देखी प्रथम कस्टमर तो कोरी आगे ढाका आगे हम लोग ने शो कराई पासवर्ड दीजिए होते वन टू थ्री फोर फाइव ओके फोन दीजिए होते जीरो वन नाइन एट सेवन वन ओके हम्म तो ऐसा ना आगे हम लोग दिए देखी कि होय ने सबमिट दे ओके देखें डाटा स्टोरेज सक्सेसफुली ओके हम लोग ऐसा चेक करो ठीक है समाधे डाटा था उखाने सक्सेसफुल हुई थी कि � डाटाबेस थे का हमारे यहाँ ना आवारे फिर दिखते होंगे जो फॉर्म जो टेबल था शेड टेबल चेक करते होंगे फॉर्म टेबल चला रहा है यहाँ ने ओके दे फॉर्म ए देख सें आईडी वन कोडिंग ढाका वन टू थ्री फोर फाइव पासवर्ड चलो फोन नंबर इधर चलो तो ठीक है सामान दर कास्ट किंतु शंपुनो है कैसे तो आशा करिए अपना रा वीडियो तो देखे अनेक किसी शिक्ते पर बन अनेक भालो भावे जिस टा आयत रखते पर बन वीडियो टी आज के ये पोर्शन तो ही ज़रा ज़रा हमारे चैनल देखो ना सब्सक्राइब करने अवश्य सब्सक्राइब कर बन आर वीडियो भी फालो करो अवश्य लाइक करे रख बन आर जो भी कोनो किसी विषय जाना था क्या अवश्य कमेंट करो बन कमेंट जाना बन आमी पर बोलती कोनो एक वीडियो दे आलोचना कर दी बो इन्शाल्ला